¿Mataste para proteger lo que es tuyo? Así es. Shane cree que soy suya. Ni siquiera sé de quién es el bebé. Hola amigos, mi nombre es Jero, bienvenidos a un nuevo video. Hoy analizaremos a Lori. Algunos me comentaron que hicieron videos sobre ella y quiero darles las gracias por eso. Quiero en el video de hoy analizar lo que ella hizo y dijo para determinar si realmente fue la villana, si realmente merece el odio y qué hubiera pasado si nunca hubiese jugado con Shane y Rick. Como todos recordamos, ella y Shane tuvieron una relación en secreto, pero cuando Rick llegó, todo se volvió más tenso entre ellos. Lori le dijo de mala manera a Shane que se alejara de ella y de Carl, pero aquí tenemos un problema y es que ella dijo que Shane mintió y ella al sentir culpa se enoja, cosa que es normal, pero se desquita con él. Shane actúa bastante tranquilo y se le hace injusto que ni siquiera lo deje hablar. Shane en sí no tuvo la culpa de esa mentira entre comillas. Literal vio cómo militares mataban a gente viva en el hospital, su amigo estaba en coma y no había quien lo atendiera vio cómo la ciudad era bombardeada por el ejército, él solo asumió que Rick no iba a poder sobrevivir de ninguna manera algo así. Literal estaba como vegetal en un apocalipsis zombie donde pues, la gente se comía entre sí, la gente también se mataba entre sí. Dime quién podría haber sobrevivido a algo como eso. Las probabilidades tal vez eran muy bajas, por eso Shane en su realidad no mintió. Lori al estar vulnerable, al haber perdido a su esposo, al ver todo lo que ella conocía caer, al tener solo a su hijo probablemente se sintió atemorizada por la situación. Eran personas con una vida normal viendo todo desaparecer. No conocían otra realidad hasta ese punto. Shane admitió que ellos le salvaron la vida, pero también creo que él fue una buena figura paterna en ese momento para Carl en el apocalipsis y un apoyo para Lori. Desconozco cómo fue que comenzó el romance, pero como dije, Shane nunca mintió del todo. Tal vez debió decirle lo que vio y por qué concluyó en que Rick murió. Cualquiera que hubiera estado en su lugar hubiera pensado lo mismo. Así que él solo le debía explicarle eso a Lori, pero ella no lo dejó. Ahí fue el primer error. La reacción de ella fue normal al sentir culpa. Pero también si ella pensó que perdió a su esposo, ¿cuánto tiempo o tal vez no hay un tiempo determinado para estar sin pareja por estar de luto, no lo sabemos, es algo que cada quien puede decidir a su manera. Por ejemplo, Maggie, ella perdió a Glenn y nunca estuvo con alguien más, es lo que algunos podrán decir, pero cuando ya habían pasado años en el apocalipsis, ellos ya conocían esa realidad, me refiero a Glenn y Maggie, estaban preparados, Lori no, Maggie estaba mentalizada además de que la venganza la enfocaron en otra cosa, Lori de pasar de un mundo civilizado a ver todo desaparecer, Sintió miedo, así que no creo que podemos culpar completamente a ella, no podemos decir que ya con eso era la villana. No, hay que recordar que ella no era muy buena discutiendo o resolviendo problemas. En la primera temporada ella está platicando con una mamá fuera del escuela de Carl y hablan sobre cómo tuvo ella una pelea con Rick. Estaban discutiendo, pero ella se molestaba más y más, ya que Rick era bastante razonable, muy tranquilo y no le gritaba. Parece que ella quería una relación tóxica con Rick, pero él era demasiado bueno para ella. ¿Qué pedo con Lori? Ahora, cuando están en el laboratorio y están celebrando, Shane vemos que se emborracha y en un momento estando ellos solos en un cuarto, él trató de sobrepasarse con ella. Lori aquí no tiene nada en contra, está reaccionando de una manera para defenderse. Eso es normal. Shane después se arrepintió, sintió vergüenza, eso me hace pensar que no era del todo malo. Como por ejemplo el gobernador. Él cuando se sobrepasó con Maggie, no sintió vergüenza alguna. Shane solo estaba descontrolado, pero no era malo. Pero lo que le hizo no estaba bien. Lori se defendió y actuó de buena manera al defenderse de alguien que se iba a sobrepasar con ella. Ahí Lori está bien. Algunos de hecho la veían como una mujer que no se defendía, pero ella sabía manejar armas, sabía usarlas, aportaba algo al grupo, pero el único problema de ella y es la clave de este desenlace fue su egoísmo esa palabra puede definir sus acciones en toda la temporada 2 de la serie solo pensaba en ella y Andrea se lo dijo ella tuvo la suerte de tener viva a su familia mientras que otros la perdieron como dijo Andrea Lori se creía la reina del grupo solo porque Rick era el líder tenía a su esposo, quería lo que sea por ella tenía vivo a su hijo que era el único niño y todos cuidarían de él tenía a Shen que también daría todo por ella Lori no entendía a los demás porque ella estaba cómoda en su nube. 
Ahora, cuando digo que era egoísta, solo recordemos cuando pensaba en abortar al bebé. Solo pensó en ella porque no creía que merecía vivir el bebé en un mundo así. O cuando Carl estaba inconsciente, también pensó en que él tal vez no debería seguir viviendo. Lori aún no aceptaba la realidad y Rick no podía entender lo que ella decía, cómo podía pensar en algo así. Entiendo, estabas emocional, pero ni siquiera les estás dando la oportunidad a los demás de elegir. Cuando vomitó las pastillas, después se lo dijo a Rick, nunca lo consultó. No sabemos si en ese momento ella ya sabía quién era el padre o no. Ella decía que según era Rick, pero Shane también pensó que sí era su bebé. Ambos, los dos hombres, estaban actuando tal vez de manera responsable para al mínimo platicar las cosas, decidir qué hacer. Tal vez Shane pensó que sí era su hija y estaba tratando de solo poder platicar. Ella solo lo rechazó. De nuevo, ella no era nada razonable. Cuando Rick no regresaba con Herschel y Glenn, fue por ellos en el coche de Maggie, lo volteó, arriesgó su vida, la de Shane. Si ella moría, ¿qué hubiera pasado con Carl? Si Rick no regresaba, hubiera perdido a sus dos papás y Shane podría haber muerto al ir por ella. Todo hubiera salido mal, pero por una tontería de su parte. Aquí podemos empezar a ver ya algo malo en ella. Ella no quería perder esa arte de protección, apoyo. No le gustaba estar sola y por eso hacía cosas a lo tonto. No pensaba más allá. Al inicio de la segunda temporada en la iglesia, Shane dijo que se iba a ir. Él pensó en su propio bien y en el de los demás. Pero Lori dijo, ¿qué va a pensar Rick? ¿Qué va a pensar Carl? ¿Le harías eso a mi hijo? El niño iba a estar bien. Sí era como su amigo, pero no era su papá. No le iba a pasar absolutamente nada a Carl. Y Rick lo hubiera entendido porque en algún punto Lori le hubiera contado de la relación que tuvieron. Y como sabemos, Rick era muy razonable. Hubiera entendido por qué se fue. Ella era la que no quería que él se fuera, pero por ella misma. Iba a perder a alguien seguro ahí. Es como de, no me gustas, te veo como mi mejor amigo, te doy un poco, pero no te pierdo. Ella tenía miedo a esa libertad. Un psicólogo llamado Eric Fromm Habla sobre esto y dice que las personas actúan de manera impulsiva o destructiva debido a la ansiedad o incertidumbre. Lori, al sentir miedo a que perdía algo o alguien, tomaba decisiones irracionales, no solo para proteger a Carl, sino a ella misma. No pensaba más allá, al igual que Shane. Rick era el único que pensaba no solo en su familia, sino en su grupo. Eso lo hacía un buen líder. Lori era una mujer muy ansiosa, tenía esa ansiedad a la separación. Sigmund Freud un psicólogo muy famoso habla sobre eso y dice que las personas actúan de manera impulsiva debido al miedo de perder a sus seres queridos. Obviamente queda perfectamente con Lori, cualquiera tendría miedo a eso. La cosa es que ella no sabía manejar ese desapego. Shane no era de ella, pero ella no quería tener ese desapego a él. En el budismo dicen que tener ese desapego a las cosas, a las personas, puede ayudarte a ser feliz. Que aceptar el cambio es lo mejor, nos permite ser más libres y flexibles y eso reduce el sufrimiento y la ansiedad para encontrar una paz interior. Creo que a Lori le hubiera ayudado un poco de budismo, pero entiendo, nadie quisiera perder a sus seres queridos, pero no puedes pensar solo en ti, aquí Lori ya está viéndose como la villana, todas las malas decisiones que está cometiendo está haciendo que todo el grupo esté siendo afectado, pero ella no se da cuenta. La clave es en sí creo que es ayudarse entre todos y pensar de manera colectiva, racional, en la mayoría de las ocasiones estando en un apocalipsis. Ella al sentir miedo, amenaza o ansiedad influía en los demás. Tenía miedo a ser juzgada porque sabía que estaba haciendo todo mal. Por eso ocultó el secreto, por eso le pidió a Glenn que no dijera nada. Pero por eso mismo Maggie casi muere. Destruye el coche de ella y nunca se disculpó. Al ver a Shane como una amenaza, primero le dice a Rick que no podía seguir eso. No sé si sea el único y me gustaría saber su opinión, pero cuando le dijo a Rick que Shane era una amenaza, eso me estaba dando a entender que quería que Rick matara a Shane. Eso es lo que yo entiendo, me gustaría saber lo que ustedes entendieron. Pero entonces, ¿quién la entiende a ella? Primero lo quiere lejos a él, después que no se vaya. Hace sentir mal a Shane de matar a Otis cuando por eso mismo salvó a su hijo. Cuando Shane le pregunta si de verdad quiere que se quede, le dice que sí, pero después dice que es una amenaza. Cuando Rick mata a Shane, ve a Rick como un monstruo. ¿Quién la entiende? Las decisiones de Lori iban de un lado a otro y no tendrían congruencia, no beneficiaban al grupo. Rick y Shane creo que hubieran podido resolver las cosas, pero ella dio falsas esperanzas a Shane y ahí fue donde todo, todo se cayó. 
La amistad de ellos era fuerte, se conocían de años. Shane solo fue mal influenciado por Lori, manipulado. Pero, si lo hubieran hablado, tal vez en la primera temporada de Rick y Shane, creo que todo hubiera sido diferente. Ellos hubieran sido razonables entre ellos y tal vez Shane hubiera sido la mano derecha de él. Algunos comparan a Lori con Skyler de Breaking Bad. Tiene sentido. Ellas estaban en medio de todo y no se decidían por nada. Eran impulsivas. Como cuando Skyler dio todo el dinero que Walter había ahorrado, se lo dio a su jefe con el que se acostaba y lo perdió. Aquí pasó lo mismo. Lori por sus miedos y egoísmo, la gente la odió y peor, ella creo que nunca se dio cuenta de lo que estaba haciendo. ¿Ella merece todo el odio que tuvo? Creo que no. ¿Sería la villana de estas dos temporadas? Tampoco. ¿Por qué? Porque nunca tuvo malas intenciones en el fondo. Lori estaba viendo el mundo cambiar, estaba siendo la víctima de lo que todo estaba pasando a su alrededor. Estoy seguro que nadie sería completamente racional en una situación así. Ella actuó de una manera perfectamente natural, pero tal vez ella ya desde muchísimo antes del apocalipsis ya era egoísta. El hecho de pensar que le molestaba que Rick fuera racional en las discusiones, ahí te pone a pensar un poco. Su más grande error fue pensar solamente en ella misma. De nuevo, con el accidente del auto, no pensó en Carl. Si ella no regresaba y Rick sí, ¿cómo hubieran estado ellos? Perdían a ella y al bebé no nato. Lori creo que era de esos personajes que no hubieran sobrevivido más allá, ya que no pensaba muy bien las cosas como Shane, solo pensaba en ella. De alguna u otra forma, no hubiera sobrevivido más allá, porque en un apocalipsis, ok, puedes estar solo, pero no creo que vayas a llegar muy lejos estando solo. Tener un grupo, un apoyo, alguien, tener varias personas ahí, puede hacer que salgas más y más adelante. De nuevo, ella nunca tuvo malas intenciones, por eso no diría que fue la villana. Pero al ser alguien que nunca decidía por el bien del grupo, la gente lo dio por ello y puede entenderlo. Al sentirse como la reina de todos, quería que otros hicieran cosas por ella como Glenn, Daryl o Herschel. Lamentablemente nunca asumió la responsabilidad en nada. Ella pudo haber cambiado ese odio que le teníamos si hubiera hablado con Rick sobre lo que sucedió inmediatamente cuando llegó Rick. Si hubiera dejado que Shane se explicara, si hubiera pensado en lo mejor para otros, todo hubiera sido diferente. Si hubiera hablado sobre su embarazo para que el grupo pudiera decir cómo ir por medicinas juntos y no solo enviar a Glenn con la hija del señor que salvó a tu hijo sin decir nada en absoluto. ¿Qué tontería fue eso? Si hubiera dejado que Shane se fuera, que ella y Rick pudieran decidir qué hacer con el bebé, todo hubiera sido muy diferente y creo que probablemente ya no lo hubiéramos odiado. Probablemente hubieran seguido en la granja por mucho tiempo y hubieran encontrado otras maneras de lidiar con los problemas. Al fin y al cabo, Lori fue un muy buen personaje. Algo que no muchos saben es que la actriz que dio vida a Lori es muy amiga del actor que interpretó a Shane. Él tiene un podcast y ha invitado a gente que estuvo en The Walking Dead como ella y a Daryl. Por si quieren verlo, les dejo el link en la descripción. Obviamente está en inglés, creo que no tiene subtítulos en español, así que si entiendes el inglés, aquí lo podrás encontrar. Pero bueno amigos, esto sería todo por el video de hoy. Muchas gracias por su apoyo. Comenten qué opinan de Lori. ¿Creen que ahora realmente con todo esto que dije, realmente era la villana? Porque nunca tuvo malas intenciones. O si está justificado todo lo que ella hizo en estas dos temporadas. Muchas gracias por su apoyo al canal. Si te gustó, apóyame con tu like en este video y suscríbete si no lo estás. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos, cuídate y adiós.